Da begynner vi. Ok. Så da er vi i, i gang. Um, dagens webinar, jeg har tenkt mye på det i forhold til titel og, og hva jeg ønsker å, å formidle og snakke om. Og jeg kaller det for kraften av å være den som du er. Og formålet med dagens webinar handler om å, å peke deg i den retningen så at du kan se enda tydeligere den kraften som, som du har inni deg. Og, og hva det kan bety for livet ditt å se det enda mer. Og det er spesielt et poeng som som jeg ønsker å få fram. Og det er sikkert noen andre små poenger som også vil, vil dukke opp. Um, og sånn at du vet strukturen, så, så kommer jeg til å snakke og, og, og dele litt først, og så uh, åpner jeg for, uh, for spørsmål uh, etter hvert. Så, så det er hjertet velkommen til å, å spørre om hva som helst, eller, eller dele noe som, som resonerer med deg etter hvert som jeg har snakket litt i dag. Hvor lenge jeg kommer til å snakke det, vet jeg ikke, men kanskje rundt halvtime, 40 minutter eller noe sånt, og så, så har vi inntil halvannen time etter, etter det. Kanskje vi holder på en time, kanskje halvannen time. Så, så det får bare se hva som skjer, hva som dukker opp. Så som jeg sa, det ene viktigste poenget som, som jeg ønsker å, å få fram i dag i forhold til å ha kraften, kraften å være den du er. Det handler om å, å vise deg til at du har alt du trenger inni deg. Alt som du trenger for å få til det du vil, det har du inni deg nå. Og jeg husker første gang som, som jeg hørte det selv i, i mitt liv, um, 2005, ti år siden, så så tok jeg min første coaching ut av så da husker jeg at de sa det til meg på, på kurset som jeg tok. Og, og det var skikkelig for mig. Da så husker jeg at det var skikkelig håpefullt. Jeg, jeg, jeg tenkte at, ok, det er kult. Det, det har jeg virkelig lyst til å forstå hva det egentlig betyr. At jeg har alt inni meg, at vi har alt vi trenger inni oss. For jeg hadde ingen annen som var betyr det. Og fram til da i livet mitt så, så, um, så hørtes det skikkelig bra ut. Fordi livet mitt hadde um, ikke akkurat opplevd det som om jeg hadde alt jeg trengte inni meg. Um, når jeg på skolen så, så og i min oppvekst så husker jeg mye av det var en fin tid, absolutt. Og, og samtidig så husker jeg hvor usikker som jeg følte meg i, i ulike sammenhenger. På skolen for eksempel, når jeg satt i, i, i timene, så, så, så klarte jeg ikke å følge med og kom ikke til stede. Jeg, jeg øh, satt egentlig bare og tenkte på at jeg var redd for at Ja, noen skulle spørre meg om noe, at jeg skulle se dum ut, eller svare feil, eller um, ikke være smart nok, eller, eller flink nok. Ikke være bra nok var noe som, som jeg hadde masse tanker om i, i um, min oppvekst. Og, og, og jeg hadde skapt mange ideer om, om meg selv. Om, som var ganske så begrensende. Det jeg ser er, ikke bare meg da, det, det gjelder ikke bare meg, det gjelder oss mennesker. Vi, vi, når du ser på undersøkelser, når vi vokser opp, så ser vi at 70-80 prosent av det vi lærer oss er begrensende, selvsaboterende eller, eller unyttig, er det undersøkelser viser. Og så er vi ikke klar over det engang. Vi ser det ikke, vi ser ikke hva det er. Men vi skaper det da. Vi, vi, vi skaper oss en, en, en virkelighet av en person som vi tror vi er. 
upp igenom. Utifrån det vi får höra från andra och det vi upplever i olika situationer så börjar vi att tro på att vi är en person på gott eller ont. Så vi börjar att tro på det vi tänker om oss själv och så skapar vi en form för identitet. Och och för många av oss så är den identiteten väldigt begränsad. Svårt begränsad som som hindrar oss i att få ut det potentialet som är inne i oss. Vad jag husker då när jag tog min första coaching utan så fick jag att du har allt som du trenger inne där. Så skämte jag inte vad det var för det det som jag så inne i mig när jag var i olika eh, situationer med olika människor det var väldigt mycket osäkerhet um, och frykt uh, så <laughs> visst var det jeg så som det var så så hade jag inte sett den då vad mer jag hade inne mig och när vi då um, i den coachingriktningen som är på den tiden um, hade lärt mig och eh, och jobba för att bli en bättre version av mig själv så 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 var det snack om mye verktyg som som vi skulle få mye tekniker mye eh, strategier måter och och göra ting på så att vi skulle bli en bättre version. Och det på den tiden så gav det mening för för mig. Det var akkurat som att okej okay, så vi jag gör dessa tingena så så kan jag bli bättre där framme en eller annan gång så kan jag kanske vara bra nog att se bara fortsätta att jobba med mig själv och 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 lära mig massa ting och jag husker jag jobbat med att för exempel sätta upp våra värderingar det som du syns är mest värdefullt som människa och och då är ju idén att vi sätter upp de värderingarna och 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 jobbar för oss och och så leva upp till dessa värden om det är att vara generös eller om det är att vara öppen eller nyfiken eller glad eller engagerad eller vad än det måste vara. Så så vi jobbat mycket med att pröva och och göra oss själv till en bättre version av oss själv. Med med att aktivt ehm um, skapa en en ny personlighet eller en förbättrad personlighet en bättre version av oss själv. Så så det blev massa tanker om hela tiden ett jag och och bli bättre. Ehm. Um, och och det gjorde mig på många måter mer jag fick mer tro på mig själv. Um, jag hade mer hopp runt att det var möjligt. Så Men jag förstod inte helt av lika väl vad det var som förändrat mig. Och och det kan jag se klarare nu exempelvis så så huskar jag att jag var superrädd för att snacka i i församlingar. Och jag bara var inte en person som snackade i församlingar. <laughs> för det det hade skett mig någon gånger att jag hade eh försökt att snacka i församlingar och så så fick jag någon dålig upplevelse runt det. Och då blev det lätt för mig och och bli tro på att jag inte är en sån typ av person. Så det var idén eller en tanken som som jag skapade i metoden som jag trodde på som blev en sanning för mig. <laughs> och så tänkte jag okej okay, grejt så jag måste öva massa gånger på eventuellt bli en sån person för att få det men jag vet inte om jag törr jag tror att det är någon vits en gång. Um. Men efter en stund så så jag att kanske jag inte trenger att ta de tankarna som jag trodde 
og tenkt om hvem jeg er så seriøst noe mer. Så jeg begynte å bli mer nysgjerrig på på noe nytt, noe ukjent, noe som jeg ikke visste, noe som jeg ikke hadde sett tidligere. Og det var det som gjorde forandringen. Det var det som gjorde at jeg kunne lære meg å snakke i forsamlinger og like det. Men jeg trodde da at det handlet bare om å tvinge meg selv gjennom det. Men jeg ser nå at det var noe nytt, det var noe annerledes. Det var faktisk det at jeg sluttet å tro på den identiteten som jeg hadde skapt om meg selv. Den begrensende identiteten som vi alle har. Som jeg vet at alle som sitter og hører på nå, alle har begrensninger. Alle de begrensningene som vi har, hvordan skapes de? De skapes av en tanke. Så vi tror at vi er den tanken som vi har skapt. Så en opplevelse fra fortiden kan vi tro at er oss selv. Så hvis du har vært generøs i samsvar eller samtale med andre tidligere, så kan du tro på at du er det. Og så kan du kanskje like den verdien, og så kan du prøve å leve opp til den verdien. Og det som skjer da, når vi skaper en identitet, en person vi ønsker å være, så begynner vi å få masse tanker om at vi skal prøve å være på en måte. Når vi møter ulike mennesker, så vi gjør alt vi kan for at andre mennesker skal oppfatte oss på den måten. Så det blir masse tanker som vi skaper for å prøve å leve opp til et selvbilde som vi selv har skapt, ut fra hvordan vi tenker at vi ønsker å være. Så det blir masse tanker da. Ekstremt mye tanker. Og noen ganger så ønsker vi ikke å være på en måte. Vi ønsker ikke at noen skal oppfatte oss på den måten. Så vi bruker masse tid på å kontrollere hvordan andre mennesker oppfatter oss. Og jeg ler, fordi det er utrolig. Hvor mye tid vi mennesker bruker å tenke på den vi prøver å være. Eller tenke på den vi prøver å ikke være. Og alt av det vi prøver å være, og det vi prøver å ikke være og bevege oss vekk ifra, er det som drar oss vekk fra å være den vi egentlig er. Så bak all den prøvingen, bak alle de tankene og ideene om hvem du tror du er, så er den du er. Og det betyr at du er ikke det du har skapt, du er den som skaper den du er. Du er skaperen av din egen virkelighet. Og hvis vi ikke tar det vi har skapt så seriøst fra hvordan det har vært tidligere, men vi er ok med det vi har skapt, så... La meg prøve å peke deg litt til å se på det potensialet som ligger der. For litt over to år siden så døde min morfar. Og jeg var heldig og fikk muligheten til å spørre han 
Hva er det viktigste som du har lært i, i livet? Han svarer med ett ord. Det er forståelse. Og jeg har tenkt mye over hva var han mente med det. Forståelse. Et annet ord for forståelse er selvinnsikt. Forståelsen av livet. Forståelsen av deg selv. Hvem du er. Hvordan sinnet ditt virker. Så det potensialet og den kraften som er der. Når jeg først snakker om min, min morfar, så, så i begravelsen hans, når han eh, var død, så, så, eh, så var det mange mennesker der, og, og, og jeg hadde lyst til å holde en tale. Det var noe jeg hadde lyst til. Men jeg husker, jeg husker de usikre og begrensende tankene som jeg hadde om å holde en tale i en begravelse. Jeg hadde aldri gjort det før, og, og jeg hadde heller aldri stått og, og holdt en tale og grått foran hundre mennesker eller noen av som var der, og, og det skremte meg. Um, og så, så jeg tenkte på, på det her da, og det, det spant rundt i hodet mitt alle disse tankene her, og, og det gjorde meg usikker, fordi vi lever i følelsen av hvordan vi tenker. Så jeg skapte masse usikkerhet, og jeg måtte bare komme ut her for å prøve på en eller annen måte og, og få øyden på det her. Og så gikk ut på, på, på badet og så meg selv i speilet. Og i et øyeblikk av klarhet, så ble den usikkerheten bare visket vekk. Og en, en dypere følelse, en, en dypere visdom, en sunn fornuft, kom fram med meg. Og, og jeg husker jeg sa til meg selv, når jeg stod og så meg selv i speilet, det her er din mulighet nå til å si ha det til din morfar. Og gjør det nå, på familien din, og gjør det, um, gjør det for han. Det var en, en klarhet som bare kom fram. Så, så, så gikk jeg ut og gjorde det. Um, og, og, og det som er poenget med denne historien der, er at den visdommen, den klarheten, til å gjøre det som er riktig i et hvert øyeblikk å finne mot det, for eksempel, da. den har vi aldri i oss. Men den kommer ikke fram hvis vi lytter for mye til våre egne usikre tanker eller stressende tanker. Så... Og det som har skjedd mye i, i selvutviklingsverden og sånn som jeg har jobbet mye med, med både meg selv og andre tidligere, er at jeg, jeg trodde at jeg måtte fikse meg selv, fordi jeg trodde det var noe galt med meg, fordi at jeg trodde på, på alle de usikre tankene om, om meg selv og, og, og livet mitt, og um, jeg forsto ikke at jeg skapte dem selv. Så, så jeg trodde det var sanne. Men, men de tankene vi skaper er ikke sanne bare fordi vi tenker det. <laughs> det er bare en tanke. Vi trenger ikke å ta det så seriøst. Og når vi ikke tar det så seriøst, så, så faller vi tilbake til, til en, en mer sunn fornuft i oss selv. Når vi skaper en illusjon om, om frykt eller usikkerhet eller stress eller utålmodighet eller irritasjon eller hva enn det er som hindrer oss i å, å se klart. Det vi ofte får lyst til da er å, å vi, vi tar det seriøst, sånn som å eh, snakke i forsamlinger. Eh, 
Vi er ikke en person som er god nok til å, eller god til å snakke i forsamlinger. Og hvis jeg tror det er sant, så, så lever jeg i den virkeligheten som jeg har skapt. Men når vi begynner å se at vi er skaperne av det, så trenger vi ikke å gjøre noen ting for å fikse oss selv, for det er ikke noe galt. Det er bare en tanke. Så vi kan være ok med alle opplevelsene som, som vi skaper, for det er når vi tenker at det er noe galt. Med, med å være usikker, eller være stresset, eller, eller um, være redd, eller, eller hva enn det er som, som vi sier er negative følelser. Det er ikke noe, det er ikke noe galt i de negative følelsene. De er, er der for å fortelle oss uh, kvaliteten på hvordan vi tenker i øyeblikket akkurat nå. Men problemet er når vi tar våre negative følelser seriøst og, og prøver å fikse det. Men hvis vi i stedet for kan bare være ok uansett hva som skjer. Eksempelet er her om dagen så så jeg på et webinar av en, en, en mann som eh, snakket om kreft og, og klarhet i, i sinnet. Han var noen av 40 år, han, han var døende. Han hadde en, en familie og eh, to barn, så vidt jeg husker. Og, eh, og han var ok. Han var oppsett, som han sa noen ganger. Um, så det var ulike følelser og opplevelser som, som man gikk gjennom, som vi alle gjør i livet. Men han var ok uansett hvilken opplevelse han hadde. Og det er der vi bommer vi mennesker, fordi når vi kjenner oss stresset eller usikre, så, så, så prøver vi å fikse det. Vi prøver å finne ut av det i den følelsen der. <laughs> og den følelsen der sier deg bare at akkurat nå så er det rødt lys. <laughs> og, og hvis vi venter litt, hvis ikke gjør noen ting. Så vi ikke prøver å fikse vår egen opplevelse, så, så går det over. Og så roer det seg ned igjen. Fordi forhåndsinnstillingen til oss mennesker er en, en, en fred, en tilfredshet, en, en åpenhet, en nysgjerrighet. En, en glede, um, klarhet, vite hva vi skal gjøre for å ta gode valg i ulike situasjoner. Um, det er enkelt når vi ikke har alt for mye som vi fyller opp tankene våre med, med hvem vi tenker og tror vi må være eller bør være, eller hvordan vi skal håndtere ulike situasjoner eller at opplevelsen vi opplever ikke er ok. Men når vi ser at vi skaper det selv, og at vi er ok med det, og at vi ikke prøver å være noe, så faller vi ned i en større klarhet. Og i den klarheten så er det frihet. Friheten til å være akkurat den som du trenger å være i det øyeblikket. Fordi du har ikke hodet ditt fullt av tanker. <laughs> Eller ideer. Men du er fri. Og der har du alt du trenger i deg. For å være på ditt beste og for å være perfekt responsiv til det øyeblikket som er foran deg. Og det handler om å være 
til stede. Tænk dig hvordan det er når du går ind i et møte. Jeg, jeg husker, jeg har jobbet med salg i mange år, og jeg husker hvordan det var når jeg jobbet med, med salgsteknikker, som jeg blev ganske god på, for jeg øvde masse på det. Og så, og så hadde jeg tanker om alle de teknikkene og hvordan jeg skulle kjøre samtalen og hvordan jeg skulle få kunden til å si det ene og så det andre og så det tredje. Og, 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 og det som skjer er at du, du har hodet fullt av, av forventninger og ønsker om du, hvor du vil og hvordan du vil at møtet skal være. Og jeg husker at ja, det funket i noen møter, men i andre møter så blev det bare helt feil og helt kleint. Det var helt eh, utrolig lite responsivt til det øyeblikket. Og det jeg ser nå når, når jeg er i møter eller når jeg coacher noen, eh, hvis jeg ikke har noen forventninger, det vil si ideer eller tanker om hvor jeg vil at samtalen skal gå. Så er jeg fri til å skape noe ferskt med den personen som jeg snakker med. Og som gjør at jeg er i flyt, vi er i flyt sammen. Kraften av å være den som du er, det ligger i tilstedeværelse, i øyeblikket her og nå. Og det er ikke så lett <laughs> hvis vi har forventninger til andre parter i det øyeblikket. Eller om vi har, er bekymret for hvordan resultatet skal bli. Eller om vi har ideer eller tanker om hvordan vi må fremstå for at vi er bra nok på en eller annen måte. Alt det der fyller opp hodet vårt og gjør at vi har mye mindre plass til kreativitet og evne til å være perfekt responsive i øyeblikket. Si det som trengs. Si det som er riktig. Stille det riktige spørsmålet. Det kommer når vi er i den flyten. Og den flyten er... Det er, bare, det er noe av det som er så fantastisk med oss mennesker. At den flyten er forhåndsinnstillingen. Når vi bare ikke er i veien for oss selv. Og det jeg ser, enten om det er... med mine klienter, eller venner, eller min kjære, eller hvem som helst av hvem jeg møter og snakker med. Når jeg er til stede uten noe annet enn bare å være til stede, så ser jeg den personen, så ser jeg det vakre i, i situasjonen og den personen og de følelsene av um, uh, Kjærlighet, omsorg, nysgjerrighet, glede, engasjement, alle disse følelsene her, de, de, de hjelper oss å, å være skapende. Å være perfekt responsive til øyeblikket. Og når... Det er som å være i øyeblikket, er som... En løve som jakter på en impala. <laughs> Tenk deg hvor til stedet den er. Den bare sniker seg inn på. Nå sier jeg ikke at du skal være sånn på alle mennesker du møter. Men, men på samme måte så handler det om, om å være så til stedet. Da. Å være så tom i tankene. Gjør at du ser det som er i livet. 
i stedet for å tenke på fremtiden, om det du bekymrer deg for, eller det resultatet du ønsker, eller de forventningene som du har, og så fyller du opp hodet ditt, og så opplever du bare følelsen av det du tenker på, i stedet for følelsen av bare å være her. Så det jeg ser nå i forhold til min coaching-virksomhet, hvordan jeg jobber med mennesker. Tidligere så jobbet vi masse med å både sette mål og sette opp hvordan mennesker kan ha ulike handlinger de skal gjøre og hvilke verdier de skal leve opp til. Vi så på hvilke overbevisninger som de hadde som begrenset dem selv og hvordan vi kunne forandre dem. Vi snakket om hvordan vi kunne forandre alt fra begrensende til mer positivt. Og det jeg ser nå er at det blir veldig masse å gjøre og veldig masse å tenke på som fyller opp sinnet vårt. Leve opp til de verdiene som vi ønsker. For eksempel Det er forhåndsinnstillingen vår, når vi ikke har så mye tankene. Jeg vet at du som hører på er et godt menneske. Alle sammen. Jeg vet at du som hører på har et ubegrenset potensial for å være kreativ og for å være perfekt responsiv i øyeblikket. Det er det som ligger og lurer bak kanskje stressende eller fryktfulle eller usikre tanker om oss selv eller verden i ulike situasjoner men det er alltid der og når jeg jobber med mennesker nå så handler det om å peke mennesker inn til oss og se den kraften som de har i seg selv sånn at de kan oppnå de målene og drømmene enklere men det er ikke det å sette opp målen og lage en plan for å oppnå de som gjør at vi får det til. Det er den følelsen som vi går gjennom livet med. Så som en coach, eller som en leder, eller som en forelder, hvis vi kan komme fra den følelsen selv, av klarhet, tilstedeværelse i øyeblikket. Å vite at vi selv har alt vi trenger i det øyeblikket. Og vi vet at andre også har det. Og ser det i alle andre. Og peker andre dit hen. Så er det den største gaven som vi kan gi til andre. Og til oss selv. Så det var egentlig omtrent det som jeg tenkte jeg skulle dele til å begynne med, og så er jeg kjempenysgjerrig på hvor dere er, om det er noen som har noen spørsmål. Det var ikke en plan på akkurat hvordan jeg skulle si disse tingene her, så det bare kom litt ut. Så det er sikkert en del ting som kanskje noen lurer på. Kanskje jeg kan få ting uttrykt på en klarere måte. Så du er hjertelig velkommen til å komme med noen spørsmål hvis du har noen. Skal vi se her. Så bare fyr løs, altså. Enten om det gjelder generelt de tingene vi har snakket om, eller om det gjelder en situasjon du har i forhold, eller på jobben, eller hva enn det måtte være, så kan vi utforske det sammen. Så send meg gjerne et spørsmål. Så har jeg fått et spørsmål. Okay. 
Ok, så jeg har fått inn eh, noen spørsmål her, og jeg har fått et spørsmål fra Laki Gjesti, som sier kjempeenig i det du sier, men hva om man er eh, bedre versjon av seg selv og gjør de rette tingene, men allikevel omgivelsene og omverden eh, tar imot deg, er tar imot deg som person, men enten å gjøre deg verdiløs eller bruke deg og så videre. Hvordan kan man løse slikt? Bare nysgjerrig på svaret ditt. Ok, takk for spørsmålet, Laki. Det er et veldig relevant og interessant spørsmål. Så jeg skal gjøre mitt beste for å svare på det. Um, så, å, å føle seg verdiløs er um, lett å, å kunne um, oppleve i, i relasjon med andre. Men det som er interessant å se på, er hvordan er det vi kan føle oss verdiløse. Fordi å kjenne på en, en verdiløshet som en følelse, hvor kommer følelsen vår fra? Og, og svaret på det er at vi, vi lever i følelsen av våre egne tanker. Så det vil si, hvis vi er i blant mennesker som prøver å påvirke oss på en eller annen måte, så har vi allikevel separate virkeligheter. Så noen i kontakt med noen mennesker vil, vil oppleve at, det, at de ikke kjenner seg verdiløse, og andre vil kanskje kjenne seg verdiløse. Litt på samme måte som vi kan gå på en kino, og, og så er det noen som, som ser på den filmen, som synes at den, den var bare... Superbra. Og så er det noen som, som, som føler at den var dårlig. Så vi har ulike måter å se ting på, men det er ikke filmen utenifra som, som bestemmer hvordan vi ser på den. Det kommer fra vår egen tanke om filmen. Så uansett hvilke... Jeg sier ikke at alle situasjoner er noe vi bare skal stå i. Det, noen ganger så er det riktig å fjerne noen mennesker fra livet vårt. Men jeg ser både i mitt liv og, og, og i andre mennesker som jeg jobber med i sitt liv, at at det er lett å um, glemme at vi skaper den virkeligheten selv. Så, um, og jeg har hørt, hørt deg stille spørsmålet før, så, så det er et eller annet som, som, som kanskje ikke har, har sett der enda. Um, og noen ganger så, så følelsene våre og tankene våre. Vi, vi kan ofte se følelsen, for vi kjenner, hvis vi kjenner en sånn verdiløshet rundt noen, så, så er det lett for at vi, at vi legger den følelsen på de andre, men det er umulig å, å føle noen ting uten at det er hvordan vi tenker om situasjonen og de andre. Så det er vel egentlig det enkle svaret jeg kan gi rundt det. Vi lever ikke i følelsen av verden, selv om det ser sånn ut. Og vi lever i følelsen av våre egne tanker, så, 
Så alle tanker som vi har om verden, det former en virkelighet. Og så har vi en bevissthet som, som gjør at vi, vi kan oppleve våre egne tanker, men den bevisstheten kan... Det er ikke alltid vi, vi, vi ser at vi skaper det en gang. Vi kan være blind for det. Men når vi ser at vi skaper alle virkeligheter selv, så er det to ting med det. Det ene det er at det er et utrolig uh, viktig ansvar å ta. Og, og det andre er at vi, når vi tar det ansvaret og ser at vet du, jeg skaper min egen verdiløshet eller verdifullhet selv, ingen kan gi mig følelsen av verdifull uten at jeg skaper det selv. Eller verdiløs. Jeg skaper det selv. Så det er et enormt ansvar å ta, og det er den største friheten også å ta. Så det gör att en situation känns inte vi känner sig inte hjälplösa även för den situation eller de människorna längre när vi ser att vi skapar oss själv. Så jag hoppas det är nyttigt. Ehm um, och hvis inte det är det så så ska vi snacka mer om det. Ok, så vi ser her, nå har du flere spørsmål. Um, ja, jeg har lyst til uttak for fin innledning, Kjetil. Har du noen tanker om hvordan skiller mellom tankestøy og en visdom som trer fram? Begge deler er jo tanker. Mm. Det er et fantastisk spørsmål. <laughs> og, og noen ganger så er ikke det... Er ikke det så lett, men, men uh, svaret mitt på det... Um, det er at hvis noe virker komplisert, så er det ikke visdom. Og hvis noe virker enkelt, så er det det. Så, så med andre ord så bare vet du. Og hvis du ikke vet, hvis du er litt usikker rundt det, og hvis du overtenker det og så videre, så, så, så er det mer intellektet som, som analyserer og prøver å finne ut av det. <laughs> um, Og det lager ofte mye, som du skriver, tankestøy. Det er som et stor band som lager masse leven og lyd. <laughs> så bak det store bandet så, så er det alltid en panfløyte som, som spiller. Men det er umulig å høre den panfløyten når store bandet lager masse lyd. Så når det virker komplisert, um, og, og, og det virker som det haster, det er sånn som jeg ofte opplever, i hvert fall, nå må jeg finne ut av nå, så en sånn desperasjon inn i det kanskje også. Vi har litt sånn ulike måter å, å oppfatte det tankestøy på. Um, men sånn som jeg merker det, hvis det er komplisert, og det haster, og jeg må finne ut av det nå, um, så er det tankestøy, og... og og hvis det er mer enn, enn trygghet til at, vet du hva, jeg vet, så er det visst om det. Og akkurat det skillet der, å se det tydeligere i livet sitt, um, er en fantastisk fordel um, for å guide seg gjennom livet. Så jeg håper det var nyttig, Alistair, og takk for spørsmålet. Um, så, ok. Har du innført mobilfri zone i heimen? Um, nei, jeg har ikke det. 
Och men jag liker jag liker absolut det förslaget Jan Erik. Mm. Ja. Så. Alltså har han några fler frågor? Du säger att det är ok att vara rädd, stressad etc. Och det är inte nog galt med det, men med kommande själ har det kanske inte så gott. Ok. Så. Det er sant. Det er sant. Og jeg tror jo mer du ser i den retningen av å være ok med det, og å forstå at du skaper det stresset selv, uansett hvor tøffe omstendigheter som livet har å by på for oss, som det har for oss alle, i større eller mindre grad innimellom. Hvis vi ikke gjør det verre enn det det er, fordi det kan være regnvær på innsiden. Og hvis vi gjør det verre enn det det er, det vil si at vi gir en mening at jeg Fikk ikke den jobben, for eksempel, så det betyr at jeg ikke er bra nok. Og så i stedet for at jeg fikk ikke jobben, det var dumt, så kan vi gjøre det til en mening at det betyr noe. Dette er bare et eksempel, at det kan bety noe om oss, at vi ikke er bra nok. Og så kan vi skape et tankeangrep som kanskje har vært her en stund, som kanskje har vært en vane å gjøre når noe butter og noe går mot oss. Men der det stopper, det er når vi ser at det er ikke hva vi tenker eller en følelse av stress eller usikkerhet. En følelse av stress eller usikkerhet, eller frykt, kan du se på som en negativ følelse og opplevelse. Men egentlig er den opplevelsen nøytral inntil vi gir den en mening. Inntil det betyr noe, inntil vi dømmer vår egen opplevelse, om det var bra eller dårlig, eller som skulle gjort eller ikke gjort. Det er da vi begynner å analysere og gjøre ting verre enn det det er. Men hvis vi kan ha en opplevelse av å, uansett hva det er, jeg hadde en diskusjon med min kjære for en liten stund tilbake, og så... Og så husker jeg at jeg tenkte at nå er jeg lei meg. Og så så jeg den tanken som jeg tenkte. Og så var det ok. Jeg kunne godt ha fortsatt å skape tankeangrep rundt det og lage det til en stor ting. Men jeg bare var ok med det, så etter at jeg sa til meg selv at jeg er lei meg, så var det punktum. Det som er med det potensialet som vi har inni oss, er at hvis vi ikke gjør det til noe verre enn det der, så går det over. Og så på andre siden av det regnværet, så bak skyene og regnværet, så er solen. Og solen, det er den vi er. Det er den klarheten, det er den evnen vi har til å og tenke nytt og se muligheter 
och bara vara utan att göra ting mer än det där. Och jag säger inte att det alltid går inga för för mig och jag jag misste mig själv in i, i tankeangrepp och 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 kanske bekymrar mig och och är osäker runt ting. Men, men det jag ser är ju mer jag ser i riktningen av att förstå mitt eget sinn så har det gjort att jag istället för att kanske det var så långt att det var det så långt eller i, i någon timme tidigare så så har det lite så mycket har varit och så är jag okej okay med det för jag vet bara att jag skapar det själv uansett någon gång så skapar jag det själv och så, så klarar jag att komma ut av det och likväl jag glömmer att jag att jag har skapat det själv men så kommer jag på det och så och så är jag okej okay. för det är förhandsinställningen var när vi ser att vi har skapat det själv um, och är okej okay med det så, så vårt psykologiska immunsystem är lite på samma måte som som uh, vårt fysiologiska så hvis du får ett sår där <laughs> sår på på hanna här så så hjälper det inte att att skrapa det såret för att det ska läggas men hvis du hvis du slipper det upp och inte gör någonting så så läggs det så när sinne vårt också så hvis det er noe du er stresset over, eller er usikker rundt, eller, og, og hvis du bare er ok med det, og ikke prøver å gjøre noen ting, så, så slutter du å regne, og så kommer solen fram etter hvert. Noen ganger på et sekund, andre ganger på en time, andre ganger så kan det ta lengre tid. Så, men det jeg ser, at jo mer jeg ser i retningen av å forstå mitt eget sinn, um, jo mer ok er jeg og også de som jeg jobber med, med uansett hvilke opplevelser som, som de går igjennom, eller vi går igjennom. Så jeg håper det er, er nyttig, Ingrid. Um, vi se. Ja. Mm. Ok, så vi har et par spørsmål til her. Um, er det en fase hvor jeg flytter tilbake til Norge etter mange år i utlandet? Jeg har selv jobbet med salg i mange år og kjenner meg igjen i det du har sagt til nå. Usikkerheten er ikke til å unngå i et skifte av ens livssituasjon. Den nager av og til. Fornuften og følelsen er ikke alltid helt enige. Um, omverden føler jeg noen ganger uh, at, uh, presser situasjonen. Jeg er klar over det selv, men lar det ofte gå inn på mig. Noen gode råd her. Takk for at du deler tanken din på en slik måte. Takk for at du spør, Kirsten. Um, så, det er et kjempebra spørsmål det også. Og, så jeg tror litt på samme måte som, som, som jeg snakket om i sted, så... Um, om det er situasjoner, eller om det er personer, eller, eller hva enn det er, så, så usikkerhet som vi opplever er, eh, som du sier også, det er helt, helt vanlig det. Og det, det er også helt ok. Så eh, om vi opplever den usikkerheten, og, og, og tankene kommer til oss, var det her riktig, eller er det her riktig? Sånn, og litt sånn, sånn som jeg svarte på med Alistair også, så, så kan vi bare se om vi, om vi tenker mye på det, om det virker vanskelig og komplisert. Det vi kan gjøre er å, å bare se det. 
ser um, når vi skaper det og vite at vi skaper det og også vite at hvis vi vi gjør den usikkerheten verre enn det det er, det vil si tar den seriøst um, så, så er det det samme som å kjøre på, på rødt lys. <laughs> da, da er det lett for at vi krasjer og, og gjør ting verre enn det det er. Så, så hvis vi ser det, hvis vi ser inn i oss selv, selvinnsikt, så vi hører musikken inn i oss. Det vil si vi, 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 hvis det er et som om det er et kor som synger inn i oss, og hvis vi, vi hører at det er en av disse inne i det koret som, som synger i unote, så høres det surt ut. Det er på en måte, vi kan se det, vi kan se at den usikkerheten, den, den kommer allikevel ikke fra utsiden og inn. 100 prosent av vår egen opplevelse skaper vi fra innsiden og ut. 100 prosent. Det er bra at vi glemmer det noen ganger, og så, så, så går vi rundt og tenker på alle situasjonene rundt der ute, men, men vi kan se det kommer fra innsiden og ut. Og, og når vi hører at det skurrer, så, så kan vi bare stoppe på rødt lys og, og, og vente, så, så går det over. Så blir det gult, og så blir det grønt lys, og så, og så er vi tilbake til klarhet igjen. Så det handler egentlig bare om å eh, se innover. Være mer opptatt av det som er bak øynene i stedet for det som er foran øynene. Så jeg håper det er nyttig, Kirsten. Mm. Så det er ikke noe å gjøre med andre ord, det er, det er bare noe å se, noe å forstå. Ok, så her har jeg en anonym skal se, som sier «Omgivelsene kan ikke gjøre deg verdiløs». Um, «Hva er en bedre versjon av seg selv?» um, «Bare funnet på, skal se, bare funnet på av tankene våre». Mener du at du har fått et annet bilde av deg selv? Her hører jeg et par misforståelser. Ok, så jeg er ikke helt klar på hva spørsmålet er. Yep. Omgivelsene kan ikke gjøre deg verdiløs. Der er vi helt enige. Hva er en bedre versjon av seg selv? Um, så, så det jeg legger i en... Så, så det jeg peker til, jeg prøver å peke til, <laughs> det er at hvis vi, så kommer tilbake til flere av de spørsmålene. Det jeg prøver å peke til er at i forhold til mitt selvbilde så, så, så prøver jeg ikke å ha, prøver å ha så lite tanker om meg selv og hvordan jeg skal være som overhovedet mulig. Med andre ord så så kan jeg være veldig ulik. <laughs> um, 
Så det jeg prøver å peke på er det potensialet vi har for å oppleve vår egen um, verden og oss selv i verden um, på en ny måte. Så i stedet for at jeg tidligere så på mig selv som en person som ikke kunne snakke i, i forsamlinger, um, som jeg hadde et negativt selvbilde rundt, så, um, så har jeg ikke noen tanker om det lenger. Um, så jeg er ikke opptatt av å, å se på meg selv på en spesiell måte rundt det. Jeg, jeg bare er i de øyeblikkene og gjør det. Um, og jo mindre tanker jeg har om hvem jeg trenger å å være, men vi trenger å være. Jo mer fri kan vi være til å være mer responsiv til det øyeblikket. Så jeg vet ikke om det gir mening for, for deg som, som sendte det spørsmålet. Ok. Skriv gjerne inn hvis du har noe mer som du lurer på, på rundt det. Um, se. Ok. Der. Der er vi. Der. Ok. Et spørsmål til. Hva med bevissthet og egen verdi? Er det nok å være bevisst for å kunne forandre tanken om hvordan din egen verdi er. Om du føler det er godt eller dårlig, eller er det noe vi må trene i så fall hvordan? Ok. Mm, bra spørsmål, Sven André. Så det er noen misforståelser som vi mennesker har i forhold til, til hvor vår egen verdi kommer fra. Og sånn som jeg sa det før, så sånn, bedre. <laughs> sånn som jeg så det før, så så trodde jeg at hvis jeg eh, presterte bra, eh, hvis jeg hadde mye penger, eh, kanskje riktige venner, riktige klær, noe yttre da. Jeg trodde noe yttre, noe utenpå meg selv. Eh, hva jeg kunne, hva jeg hadde gjort. Eh, jeg trodde det gjorde meg eh, mer verdifull. Men det jeg ser nå er at den egenverdien vi har, hvis ikke den er tilknyttet til noe ytre, hvis ikke følelsen vår er tilknyttet til noe som helst utenfor oss selv, men bare se at vi skaper, skaper oss selv. Det jeg ser rundt det er at jeg er så takknemlig for å være fri. Jeg bare vet at du er verdifull. Jeg vet at jeg er verdifull. Jeg vet at vi er like verdifulle. Um. Og hvordan jeg vet det? <laughs> jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på den gang. Det er litt sånn du, når du vet, så vet du. 
Mm. Sånn som jeg vet at det kjeter, så vet jeg at du er verdifull og at jeg er verdifull. Men jeg vet også at når vi har ideer eller tanker om hvordan vi må være, eller noe vi må gjøre, eller noe vi må oppnå, så vi har forventninger til oss selv. Eller andre har forventninger til oss, som vi hører på, som vi tror på, som vi vurderer oss selv opp imot. Som vi vurderer hvor bra vi gjør det opp imot. Har jeg fått til det nå? Er jeg bra nok i forhold til det? Så vi legger vår egen verdi utenfor oss selv. Og når vi slutter å gjøre det, så bare vet du at du er verdifull. Fordi du lever. Så det er ingenting å gjøre for å være verdifull. Du lever, så du er verdifull. Ok. Så jeg håper det var et svar som ga mening. Ok, skal vi se. Ok, har vi et spørsmål til her? Ok. Så her har Maren kommet med et spørsmål. Det jeg føler at du ønsker å få frem, er at man ikke har noe å tape på å være seg selv. Sånn sett er det vel en god idé å tenke over hvem man setter pris på selv, og hvorfor. De fleste liker jo mennesker som er ekte, ærlige og avslappende. Helt klart, verdifullt og at man ikke har noe tap på å være seg selv. Så det jeg prøver å peke på er at vi er mye mer enn det vi tror. Og at vi skaper oss selv ferskt fra øyeblikk til øyeblikk. Så lenge vi ikke lever i fortiden og tenker at fortiden er lik fremtiden. Men hvis vi kan være fri for det, så er vi den vi er i øyeblikket. Sånn sett er det vel en god idé å tenke over hvem man setter pris på selv, og hvorfor. Ja, jeg synes også helt klart det er en god idé å tenke over hvem man setter pris på. På en side så synes jeg det, og jeg merker jo selv at jeg bruker mer tid på på noen mennesker enn andre mennesker. Samtidig så hvis vi ser forbi, hvis vi møter noen som vi kanskje kan synes det er utfordrende å være sammen med, kanskje som vi ved første øyekast ikke liker like så godt, så så kan vi se noe dypere i den personen. Fordi forbi personligheten til 
det är människor som vi kanske inte liker um, så är vi lika både det människor det andra människor och oss själ kommer från samma intelligensen um, livet vi lever Och hvis du kan se förbi den personligheten så är det nog upersonlig en intelligens en energi som är lik både för för dig och för mig. Vi är människor, vi lever vi tänker och vi är bevisade. Det är likt för oss alla. Någon gånger så är vi är vi lost. Någon människor är kanske um, mindre på plats i sig själv än andra. Men bak det att vi inte är på plats i oss själv så så är vi goda alla samman. Så kanske inte att världen var är på den måten alltid. Så det är otroligt hur eh, god kontakt vi kan få eh, med nästan alla människor eller med alla människor och vi ser det bästa i dem. Okej, okay. så vet jag om det var var det som du önskat var? Um, Vad det är nog fler frågor. Okej. Väldigt fina reflektioner. Tack för det var. Okej. Okay. Um, Mm. Mm. Ah. Här är det bra spörsmål. De flesta människor gör så gott de kan. Någon kan faktiskt göra mer, men vill inte. I några sammanhang är inte detta nog. För exempel i ledarstilling, hvor man har med folk att göra och ledaren uppför sig på en dålig måte som som skadar andra. Vi ska väl inte sluta ta hänsyn till andres känslor. Eh, vad med en far som är forskel på barnen sin? Är han okej? Okay? Det är okej okay, för han gör så gott han kan. Frågeställ. Um, så lite som jag sa just det. Um, ja. Jag tror på att vi människor gör så gott vi kan. Um, utifrån det vi tror på där och då och och någon gånger så är är vi har vi mistet oss själ in i vårt ego och så lagar vi det vinna våra egna behov och önskar för andres och i ledarstillingar eller om vi är föräldrar så så är det naturligtvis inte ideellt. När jag eh vill lägga in till olika firmaer och jobba med med ledare för exempel så ser jag det ofta. Ehm um, och det jag uh, jobbar med där och och hjälpa den personen och 
og, og se den de egentlig er forbi sitt ego inn til den godheten som finns i alle. For når vi er ego, når vi tänker på oss selv, så tror vi at det er noe utenfor oss selv som vil gi oss en god følelse. Det er det vi jakter. Føler oss bra. Men når vi lærer å forstå hvem vi egentlig er, så ser i hvert fall jeg tydeligere og tydeligere at det er ingenting jeg trenger for å føle mig bra. Det bare er forhåndsinnstillingen. Og når du kan peke noen til å se det, som som vi kanskje er blinde for når vi mister oss selv i, i vårt ego, så har jeg sett mange mennesker våkne opp. Fordi alt vi søker er den vi egentlig er. Vi tror vi søker utenfor oss selv i å føle oss bra. Vi tror det kan være nøkkelen i mange situasjoner når vi har mistet oss selv. Men når vi finner oss selv igjen, så, så ser vi at du er alt du søker. Du har alt det du trenger inni deg. Ok. Skal vi se om vi... Uh, ja, vi har litt tid igjen. Um, om det er noen flere her. Så. Ok, så vi se. Ok, greit. Så jeg tror nå... Ja. Ok, jeg tror vi... Nå nærmer det seg her. Jeg vet ikke om det er noen avsluttende spørsmål. Jeg har... Um, uh, man taper på så men det er et spørsmål nei, nei ok, tusen takk for den ivene i kveld jeg skal se om det om det nei. ok, et siste spørsmål kan vi ta uh, det kan være utfordrende å være i øyeblikket samtidig som man må forholde seg til det som kommer venter. Jeg kan oppleve stress og uro hvis jeg har vært til stede og plutselig kommer i en ny situasjon som ikke er planlagt. Noen tanker om det? Ja, det skjønner jeg. Det, det, absolutt. Jeg også. Jeg også. Og det jeg ser er at allikevel jo for mig så synes jeg det var enda vanskeligere før når jeg eh, følte jeg måtte være forberedt og, og ha kontroll i alle situasjoner. Um, men jo mer fri som jeg er, og ikke er så opptatt av hvordan jeg ser ut, eller um, og, om, om det jeg gjør skal være bra eller dårlig, altså, hvis jeg ikke dømmer meg selv, um, og er ok med meg selv, så det kommer et overraskende øyeblikk inn her, så, så merker jeg at ok, jeg kan dømme meg selv kanskje litt grann noen ganger, men så, så er jeg ok med det, og så går det over. Så, så når det kommer um, nye situasjoner som vi ikke har medberegnet, så um, jo mer vi ser vår egen opplevelse, og er ok med det som skjer, 
Så kommer vi raskere på plass i oss selv igjen. Så jeg håper det gir deg et svar, Stina. Vi ser. Ok. Tusen takk for et flott webinar. Ok. Sånn, da er vi nesten ved vei sende. Jeg vil jeg vil avslutte med å bare si tusen takk for masse virkelig gode spørsmål og tilbakemeldinger. Skikkelig gøy. Og takk for at dere bare var her og hørte på og engasjerte dere på den måten. Det er super Takk nemlig for det. Så det var gøy. Og hvis noen likte det her og har lyst til å gå dypere inn i den forståelsen av kraften av å være den du er, så finnes det muligheter for det også. Så jeg skal ha et seminar i oktober, et to dagers seminar. Jeg kommer til å ha et online-kurs også fra november. Så hvis du er nysgjerrig på Gå dypere inn i dette, så sjekk det gjerne ut på www.tjetterhaugmo.no Hvis du likte dette webinaret og har lyst til å henge med neste gang, så håper jeg at du gjør det. Fordi det kommer et nytt webinar om cirka en måned, fire uker en måned. Så får vi se hva temaet blir den gangen, eller neste gang. Så jeg vil bare si... Tusen takk for at du var her. Hvis du har noen spørsmål som du føler du ikke fikk spurt meg nå, eller noe som jeg ikke svarte godt nok på på en eller annen måte, så send meg en melding på Facebook eller ta kontakt, så skal jeg se om jeg kan hjelpe deg. Yes, ok. Og ja, sånn. Ok, så tusen takk for nå, og ønsker alle sammen en superfin kveld. Ok, ha det bra, folkens. Ha det bra.